ஹலோ என்மைஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸில் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் கால்ஸ் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் இல்லஸ்லேஷன் ஃபோர்டீன் பார்க்குறோம் எவர் ஷைன் கம்பெனி லிமிடெட் ஆஃபர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் டு த பப்ளிக் அட் நைன்டி ஃபைவ் பர் நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பேயபிள் ஆஸ் அண்டர் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு சேரை நைன்டி ஃபைவ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கும்போது டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்டுங்க ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆன் அப் அப்ளிகேஷன் தேர்ட்டி ஆன் அலாட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் ஃபஸ்ட் கால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் ஃபைனல் கால் டோட்டல் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் வருது ஓகேங்களா ஸோ அலாட்மெண்ட்டில் அப்போ ஃபைவ் ருபீஸ் நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஆகிருக்கு ஆல் த ஷேர்ஸ் வேர் அப்ளை ஃபார் அன் அலாட்டட் ஓகேங்களா நம்ம கேட்டிருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு நீடு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த அத்தனை சேரும் கிடச்சிருச்சுங்கிறாங்க ஓகேங்களா கரெக்டாக நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் கேட்டிருந்தோம் அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் கலவை ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஆனந்த் டு ஹோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வேர் அலாட்டட் ஆனந்த் அப்படிங்கிறவருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் அலாட் ஆகுது பெய்ட் த ஹோல் ஆஃப் த சம் டியூ ஓகே அலாட்மெண்ட் டைமில் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற பேலன்ஸ் எவ்வளோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ஒரு ஒரு ஷேருக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது பாருங்கள் பெய்ட் த ஹோல் ஆஃப் த சம் டியூ டியூ என்னங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைனலும் வித் அலாட்மெண்ட் அண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வித் டேரக்டர் அஷ்யூம் ஆல் த சம்ஸ் வேர் ரிசீவ்டு பாஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் டு ரெக்கார்ட் த எபோ அண்ட் ஷோ த ஃபிகர் இன் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அலாட்மெண்ட் கால் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆனந்த் அப்படிங்கிற பர்சன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸுக்கு ரிமைனிங் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒவ்வொரு ஷேருக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பேலன்ஸாக இருக்குது அதை வந்து அட்வான்ஸாகவே பே பண்ணி முடிச்சிட்டார் அலாட்மெண்ட் டைம்லேயே ஓகே அப்போ எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு தட் இஸ் கால்ஸ் இன் அரியர் பார்த்தோம் இப்போ கால்ஸ் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து எப்படி நம்ம என்ட்ரீஸ் போடணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நான் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் சி ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவர் ஷைன் கம்பெனி லிமிடெட் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் டேட்டு பர்டிகுலர்ஸ் எல்எஃப் டெபிட்டு கிரெடிட் ஓகேங்களா இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ நீடாக இருக்குது எவ்வளோ ஷேர்ஸுங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸு பர் ஷேரோட ப்ரைஸ் என்னங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆனது எவ்வளோங்க நம்மளுக்கு தேவையும் ஃபைவ் ஹண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ண ஷேரும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆற நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஃபைவ் ருபீஸில் என்ன பண்ணுறங்க நைன்டி ஃபைவுக்கு தான் கொடுக்குற சேல் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆன் அப்ளிகேஷன் தேர்ட்டி ஆன் அலாட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஆன் ஃபஸ்ட் கால் டுவெண்ட்டி ஆன் ஃபைனல் கால் இப்போ டோட்டலாக பாருங்கள் நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வருது ஓகேவா இந்த ஃபைவ் ருபீஸ் டிப் டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே வரும் அப்படின்னா அலாட்மெண்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு ஃபைவ் ருபீஸ் நம்ம காமிக்கணும் ஓகேவா அப்போ டோட்டலாக அலாட்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸுக்கு வாங்குவோம் அதில் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வந்து ஆனந்த் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அட்வான்ஸாக வந்து ஃபஸ்ட்டையும் ஃபைனல் காலையும் பே பண்ணிடுறார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பே பண்ணிடுறார் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேருக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸை ஆல்ரெடி அட்வான்ஸாக அலாட்மெண்ட் டைம்லேயே பே பண்ணிடுறார் ஓகேவா இனி வர டைமில் ஃபஸ்ட் காலையும் செகண்ட் காலையும் அந்த அமௌண்ட் போக ரிமைனிங் தான் ரிசீவ் ஆகும் அதை மட்டும் என்டர் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கான என்ட்ரீஸ் நம்ம பார்க்கலாமா இப்போ வந்து எவ்வளோ ரிசீவ் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஸோ ரிசீவ்க்கான என்ட்ரீஸ் போட்டுடலாமா என்ன வருங்க ஆஸ் யூஷுவல் தான் என்ன வரும் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு எதை மூலமாக வருதுங்க ஷேர் அப்ளிகேஷன் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு வருது அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் எவ்வளோங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் பர் ஷேரோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஓகே அப்போ என்ன வருதுங்க செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேங்க ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமா ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக
டேட்டா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வருது அலாட்மெண்ட்டில் ஃபைவ் என்ன ஆயிடுச்சுங்க டிஸ்கவுண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓகே ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ வருங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஸோ இங்கே என்ன வருங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே தேர்ட்டி வரும்போது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஸோ இங்கே டிஸ்கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம அலாட்மெண்ட்டை கால் பண்ணியாச்சு இப்போ அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க ரிசீவ் பண்ணும் அலாட்மெண்ட்டோட அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணும் அது கூடயே என்ன பண்ணுறாங்க கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டும் ஆனந்தோடது நம்மளுக்கு வருது ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு ஆட் ஆகும் புதுசாக ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன வருங்க ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இது நார்மல் ஓகே இது கூட பேங்க்கில் என்ன வருதுங்க அதாவது ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வரும் ஸோ இதோட ப்ளஸ் என்ன ஆகுங்க ஆனந்தோட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி வருமா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா பேங்க்கில் வரும் அப்போ இங்கே வந்து அலாட்மெண்ட்டோடது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அப்போது இன்னொன்று என்ன இருக்குங்க கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் எவ்வளோங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக போயிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது அலாட்மெண்ட்டுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி வரும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஸோ டோட்டலாக ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது நம்மளுக்கு ஓகேவா இப்போ இது ஒன்று தான் நம்மளுக்கு புதுசு மித்தத்தில் ஆஷிஷுவல் தான் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் கால் கால் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ கால் பண்ணுறேங்க ஃபுல்லாகவே தான் நம்ம கால் பண்ணுவோம் கால் மணி எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன வரும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ கால் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ அமௌண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க ரிசீவ் பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஃபஸ்ட்டு கால் அக்கௌண்ட் இப்போ பாருங்கள் ஷேர் அலாட்மெண்ட் நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு ஷே கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்திருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு வந்து அப்போது கம்மியாகணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து க்ரெடிட்டில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் டெபிட்டில் இங்கே கம்மியாக தானே வரும் இல்லைங்களா இப்போது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேங்க்கு எவ்வளோ வரணுங்க ஃபஸ்ட்டு கால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது என்ன வருதுங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி வரணும் ஸோ ஆனால் வந்து ஆல்ரெடி என்ன ஆயிருக்கு ஒன் லேக் அதில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேருக்கு ஆல்ரெடி ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ரெடி நம்ம ரிசீவ் பண்ணியாச்சு இப்போ பேங்க்கில் நம்மளுக்கு என்ன தான் வருங்க லெவன் லேக் ஒன் லேக் டுவெண்ட் டுவெல் தான் வரும் ஓகேவா இப்போ பேங்க்கில் எவ்வளோ வருங்க ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு காலில் வர வேண்டிய அமௌண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் என்ன இருக்குங்க இங்கே தானே போடணும் இல்லைங்களா டெபிட்டில் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதோட நேம் என்னங்க கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா இப்போ புரியுதுங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்ரெடிட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அதில் பாதி இங்கே வந்துருச்சு டெபிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கே க்ரெடிட்டில் இருக்குது அதை கட் பண்ணணும் பண்ணி டெபிட்டில் போகணும் இல்லைங்களா அதை தான் பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் நம்ம புதுசாக பண்ணலை ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் கால் செகண்ட் கால் போடும்போது இனி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் இப்போ செகண்ட் கால் கால் பண்ணுமா தட் இஸ் ஃபைனல் கால் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ கால் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒட்டுக்காக தான் கால் பண்ணுவோம் எவ்வளோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைனல் காலுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் அதே நம்மளுக்கு என்ன வரணுங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரணும் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன ஆயிடுச்சுங்க
account data to final call account evlo varunga final call la 5000 into 25 abingumbodu 125000 varanum but bank la evlo da varunga 5000 adala namalukku 5000 ku 5000 into 25 la 125000 la namalukku 500 into 25 already receive panita that is 12500 already receive panita adu poga da namalukku 112500 da namalukku varu bank ku 112500 sipa paatha appadina namalukku idila vande final call okay ingala appo vande idu already receive aayiruchu illaingala appo adha debit pannu illaya so 12500 so calls in advance account data okay inga ipo pathinga appadina credit la vande calls in advance 25000 ku ipo debit la vande pathinga appadina 12500 12500 cut aayiru okay inga so avlo da so idu balance sheet pota enna appadi varu appdin pathinga inga liability side asset side okay inga share capital appdin pathinga 5000 illa inga so 5000 into 100 okay inga so pa enna varu appdin pathinga 5 lakh okay va so adutha inge pathinga na asset side la pathinga appadina bank ella amount me namalukku duly received appingaranaala inge namalukku enna varunga 4 lakh 75000 varu okay va bank ellathiyu 75000 1 lakh 75000 1 lakh 12500 1 lakh 12500 ஓட் பண்ணா 4 lakh 75000 வரும் சோ அதுக்கு அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் इशू ஆஃப் ஷேர் எவ்வளவு வருதுங்க நமக்கு அதுவும் ஒரு 25000 அப்ப டோட்டலா நமக்கு கூட்டும்போது 5 lakh டாலி ஆயிரும் ஓகேங்களா சோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குனு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கான வீடிய